Hello, welcome to lesson number two. And before we begin, let's have a quick review about the first section of this unit, which were infinitive, infinitives and durands to describe purpose. Okay, so uh, like I told you the, from last lesson, it's important to check the difference because for infinitives we have to and the verb in the base form to connect, for example. And for durands we have for and the ing form for connecting. So that's the first different the first difference and it's important to consider this. I also told you that well infinitives and gerunds to describe a purpose is basically that, right? Describing the reason of a particular thing. Okay? So, with this in mind, let's use let's have this lesson using an example. In this case, last pass que es LastPass, es una app que te permite eh, guardar y modificar y proteger tus credenciales o contraseñas eh, de todos tus sitios web okay. y por qué lo podemos, lo podemos ocupar aquí en este ejemplo para dar este propósito, en este caso vamos a dar y vamos a describir el propósito de esta aplicación okay. so, here we have four examples Example number one, I use LastPass to save my passwords. Yo uso LastPass para guardar mis contraseñas y ese sería mi propósito, guardar mis contraseñas. Number two, some people use this app for creating secure passwords. Algunas personas usan esta app para crear contraseñas seguras. Okay, so as you can see in Spanish, it's basically the same. To save, for saving, to create, for creating. Um, en inglés existen dos formas, con infinitivo o con ing. En español solo ocupamos la, eh, la, la primera. No cambia, pero en inglés sí tenemos las dos opciones. Okay, ambas son lo mismo, así que con la que se sientan más cómodos para usar. Okay, let's continue with example number three. This app is often used for protecting credentials on PCs, tablets, or smartphones. Esta app es eh, usada eh, comúnmente para proteger credenciales en las computadoras, tablets, o smartphones. Okay, and example number four. I use LastPass to have more control over my accounts. Yo uso LastPass para tener más control de mis cuentas. Ok, entonces este fue un buen ejemplo de un objeto, en este caso una app, que nos puede, en este caso nosotros podemos describir sus distintos propósitos, que no solamente tal vez sea este, cambiar o tener tu, tu contraseña, sino tal vez proteger tus credenciales y también tener más control de tus cuentas ok, entonces cuando ustedes tengan algo, por ejemplo su computadora, su smartphone, un coche lo que ustedes consideren para dar información la razón o el propósito ocupamos eso infinitives and gerunds for purpose ok, so this is the end of lesson number two and I'll see you for lesson number three. All right, have a nice day.